പക്ഷെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്റ്റാസിനെയാണ് ജഗദീഷ് ചേട്ടനാണെങ്കിലും മഞ്ജു ആണെങ്കിലും ബെയ്സിലാണെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അവർക്കറിയാം ആ ലിമിറ്റേഷൻ അവർ മനസ്സിലാക്കി അവരതിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ അത് അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഇതെന്തായാലും കൂടെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ പിന്നെ ഞാനത് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു ഫാമിലിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ അതങ്ങനെ എഗ്രി ചെയ്തു അങ്ങനെ ആണ് ജാനേമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അതിലൊരു കോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു അത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈവൻ നമ്മൾ ഇത് ഫാലിമി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും ഓട്ടോ കറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അത് ഫാമിലി ആയി മാറും പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഗൂഗിളിൽ ഒരു പോസ്റ്റർ എടുക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റർ എടുക്കാണ്ട് നോക്കിയപ്പോ പോലും എല്ലാം ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫുള്ള് വരിക അത് തന്നെയാണ് ഈ പടത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ഒരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിസ്സാരപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് ഈ പടം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പോലും ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ല ഈ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹോപ്പ് എന്നൊരു സംഭവം വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നഷ്ടമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് പിന്നെ കുറെ റിവ്യൂസിന് കുറ്റം പറയുക പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാരെ കുറ്റം പറയുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പടം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലെ ആദ്യത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണോ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണോ കൊച്ചു വർത്തമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മളിനെ കൊതിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നൊരു രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ജീവിതത്തിലെ എന്താ പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള തുടക്കങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂസിലോട്ടാകട്ടെ ഇതിലൂടെ നമുക്കതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഇത് ജോൺ പി എബ്രാഹിം സാർ ഞങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷ് സാറെന്ന് വിളിക്കും സന്തോഷ് ചേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബേസിൽ ജോസഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയായ ഫാലിമി എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൻ്റെ കോ പ്രൊഡ്യൂസറിൽ ഒരാളാണ് വെൽക്കം ടു ഷോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി ഫാലിമി എന്ന ചിത്രം വളരെ ഗംഭീര അഭിപ്രായത്തോടു കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അതെ അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം ആദ്യം പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ചെറിയൊരു ഉടക്കം വന്നത് ഫാലിമി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫാമിലി എന്ന് ഇത് അത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈവൻ ഈവൻ നമ്മൾ ഇത് ഫാലിമി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും ഓട്ടോ കറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അത് ഫാമിലി ആയി മാറും പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ ഒരു പോസ്റ്റർ എടുക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റർ എടുക്കാണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ പോലും എല്ലാം ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫുള്ള് വരിക അത് തന്നെയാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതായത് ഒരു ഒരു ഡിസോർഡേഡ് ഫാമിലിയാണ് അപ്പം ജമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടതാണ് അത് പടത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ തന്നെ നിതീഷ് സഹദേവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഫാലിമി എമ്മും എല്ലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് ഫാലിമി ആയിട്ട് സോറി ഫാലിമി ആയിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് ഫാമിലി ആവും അതെ അതെ പടത്തിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് അതൊരു ഫാമിലി ഫാമിലി ആയിട്ട് വരും അതാണ് കഥ സന്തോഷ് ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി മാൻ ഫാമിലി എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിന് ഫാലിമി ആക്കാറുണ്ടോ ഫാലിമി തന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക പക്ക ഫാമിലി മാൻ ആണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച എൻ്റെ വൈഫ് രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുവൈറ്റിലാണ് കുവൈറ്റിലാണ് അതെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ആറ് വർഷമായിട്ട് കുവൈറ്റിലാണ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുവൈറ്റിലായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് കുവൈറ്റിൽ ഇപ്പോഴും സെറ്റിലാണ് സെറ്റിലാണ് ഓക്കെ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഇത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് സിനിമയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പടങ്ങളിലേക്ക് സിനിമയിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെയായിട്ടാണോ അരങ്ങേറ്റം മലയാള സിനിമയിൽ അല്ല സിനിമയായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ബന്ധം ഇല്ല ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും സ്കൂളിലും കല
അതൊന്നും ചെയ്തില്ല കാര്യമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ വന്നു പോകുന്ന ഒരു ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായി അന്നത്തെ സമയത്ത് സ്ക്രീനിലൊന്നും ചെറുതായിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതെ അതെ ഈ നമുക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് കോള് വരുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇന്ന വ്യൂവിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം അപ്പൊ അന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു സാഹചര്യം ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭാവൻ സ്റ്റുഡിയോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ഡ്രീമാണ് അന്ന് ഒരു ഫോട്ടോക്ക് എത്ര രൂപയായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതുണ്ടാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് കാരണം നമ്മൾ അന്ന് സ്കൂൾ കോളേജിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കള്ളത്തരത്തിലൊക്കെ പോയി അവിടെ പോയി ഫോട്ടോ എടുത്തു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു പി ജി ഡിപ്ലോമ അവിടെ ചെയ്തു മാന്നാനം കെ ഇ കോളേജിൽ സെൻറ്റ് ജോസഫ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് ജോലിയായി ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടിക്കപ്പുറത്ത് കൊടകര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു നാല് വർഷം അവിടെ ജോലി ചെയ്തു ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ച് എനിക്ക് കുവൈറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടി ഏത് വർഷമാണ് കുവൈറ്റിലേക്ക് കുവൈറ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോയത് നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് കുവൈറ്റിൽ പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ തിരക്കായി പോയി പിന്നെ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോവിഡ് സമയത്താണ് ആക്ച്വലി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ രണ്ട് വർഷത്തോളം അവിടെ സ്റ്റക്കാണ് അപ്പം കോവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഫാമിലിയെ നാട്ടി വിട്ടു അന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത സമയത്ത് ഒത്തിരി സമയം നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് ഫാമിലി ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ പഴയ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പുതുക്കാനായിട്ട് അത് പൊടി എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്സപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഏഴ് ഈസിയാണ് എൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു പാരലൽ കോളേജ് നടത്തുന്ന നന്ദൻ മാഷ് നന്ദൻ മാഷ് മാഷ് എന്നാണ് അവിടെ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സാറെന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ മാഷ് ഓണറും കൂടെ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അവിടെ വെച്ച് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ മാഷിനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞ മാഷിൻ്റെ മകൾ ലക്ഷ്മി വാര്യർ ഈ മാഷിൻ്റെ മകൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അമ്മു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി ഇപ്പം ഈ സിനിമ ഫീൽഡിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതെനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു പുള്ളി കയറി ഈ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിലൊക്കെ മാനേജറൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് വികൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാഷുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം പുതിയ ഒരെണ്ണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ജാനേമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം ഞാൻ അമ്മൂൻ്റെ ഡയറക്ടർ നമ്പർ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പം ഇത് ഈ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ലക്ഷ്മിയുടെ നമ്പർ മേടിച്ചു അമ്മൂൻ്റെ നമ്പർ മേടിച്ച് ഞാൻ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു അത് പിന്നെ ഡെയിലി കാരണം ഇതൊരു ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിനിമയുടെ നമുക്ക് പാഷനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഡെയിലി കോളായി കാരണം ഇത് പിന്നെ ലക്ഷ്മി ആ സമയത്ത് കോവിഡാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വർക്കൊന്നും നടക്കുന്നില്ലാത്ത സമയമാണ് എനിക്കും ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ഫ്രീ ടൈം ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടി അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച ഒരു സമയം വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്മി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ജോൺ ചേട്ടാ ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന ജാനേമൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് എൻ്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അമ്മൂൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഏച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഫാമിലിയോട് പോലും ചോദിച്ചില്ല പക്ഷേങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചിന്തിക്കുമല്ലോ ഒത്തിരി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന്
പ്രൊഡ്യൂസർ മാമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പടത്തിൻ്റെയും ഫാലിമി എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൻ്റെയും മെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിലുള്ള ഒരാൾ സോ ആ പടം വിജയിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അമ്മ ഭാര്യ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവരെയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തത് കണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കൊടകരയിൽ നാല് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നാല് വർഷത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ ചേട്ടൻ അന്ന് എം എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഈ കൊടകരയിലുള്ള ആൾക്കാരും എൻ്റെ ഫാദർ ഉള്ള സമയത്ത് ഫാദറും മദറും എല്ലാം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ മാഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വേറെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പം അമ്മുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിയാണ് ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇവർ കൺവിൻസ്ഡ് ആണ് കൺവിൻസ്ഡായി കാരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം ആ പിന്നെ ജാനേമൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് മാറി സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് മാറി അത് പിന്നെ സിനിമ തന്നെ വളരെ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ജിയേഴ്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതിനകത്ത് ലക്ഷ്മി വാര്യരും ഗണേഷ് മേനനും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഞാൻ കോ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അതൊരു ഗംഭീര സിനിമയായിരുന്നു ഗംഭീര സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിനിമയാണ് വലിയ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ഫിനാൻഷ്യലിയും നന്നായിട്ട് പോയ ഒരു സിനിമയാണ് അങ്ങനെ അപ്പം ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫാമിലിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അവരും ഹാപ്പിയായി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിൻ്റെ ഇതിൽ വന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിനേക്കാൾ ഉപരി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഒരു ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അവരങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഗണേഷ് ആണെങ്കിലും ലക്ഷ്മി ആണെങ്കിലും അവർ വളരെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഒരു ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം അത് അവരുടെ എല്ലാ സെറ്റിലും പലരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ദർശന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിലൊരു ഒരു ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഓക്കെ ബേസിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഓട്ടോറിക്ഷ ഞെങ്ങിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പല സമയത്ത് ഷൂട്ടിന് പോയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ക്യാഷ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണോ അല്ല അല്ല അത് ബേസിലും ജഗദീഷേട്ടനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി കാശി വാരണാസി ചെല്ലു ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ആക്ച്വലി അവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയമില്ല അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഈ ക്യാരവൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വണ്ടികളോ ഒന്നും കൊണ്ടു കാരണം നമ്മളിവിടുന്ന് ഈ ക്രൂസിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം അവർ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ മാത്രമല്ല ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഈ സാധനം എല്ലാം തിക്കി നിറച്ച് വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് അത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തല്ല പക്ഷെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്റ്റാസിനെയാണ് ജഗദീഷ് ചേട്ടനാണെങ്കിലും മഞ്ജു ആണെങ്കിലും ബേസിലാണെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അവർക്കറിയാം ആ ലിമിറ്റേഷൻ അവർ മനസ്സിലാക്കി അവരതിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്തു അവർ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളോടൊപ്പം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിനിമയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഹിന്ദി സംസാരിക്കാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നായകനെ പറ്റി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം സന്തോഷേൻ്റെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദി അവിടെ പോയതിന് ശേഷം സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ കാശി വാരണാസി സെറ്റിൽ ഞാനില്ലായിരുന്നു ഞാൻ രാജസ്ഥാനിൽ ജയ്സാൽമറിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരാഴ്ചയോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദി ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഹിന്ദിയും വളരെ മോശമാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കേരളം വിട്ടുകഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയത് കുവൈറ്റിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ നോർത്തിലൊന്നും പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അറബി എനിക്ക് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം അറബി അത്യാവശ്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കാനറിയാം കാരണം അവിടെ അത് മസ്റ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്കിങ് ഏരിയയിലും ഒക്കെ മസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അറബി അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കും ഇവിടെ ഹിന്ദി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് ജഗദീഷ് ചേട്ടനാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ നന്നായിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കും എല്ലാ സിനിമയും
ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ ഫാമിലിയോട് ഇത് സംസാരിക്കുക സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പം അതൊരു പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇത് കേൾക്കുന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലോട്ട് പോകാവുള്ളൂ പിന്നെ നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ആയിരിക്കണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ആളുടെ റെഫറൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നോക്കണം ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് അതിനുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി നോക്കേണ്ടത് മെയിൻലി സബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് ഇത് ഒരു തിയേറ്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആൾക്കാരിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുമോ ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജെക്റ്റ് ആണോ ആൾക്കാരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുമോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ നോർമലി ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഫാമിലി ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് ഈ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ടു അവേഴ്സ് ആ ടു അവേഴ്സ് നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്ത് വരണം അതിനകത്ത് അതിന് ആ ഒരു സാധനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ നല്ലതാണ് ഡയറക്ടർ നല്ല വിഷനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ഡയറക്ടറാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക്